يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني يعقوب ذاك النبي الصالح والعبد الصالح اذكروا نعمي الكثيرة الدينية والدنيوية التي أنعمت عليكم بها وتذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك والكتب السماوية المنزلة عليكم لأن بني إسرائيل مديون كان التذكير بالنعمة وليس المنام والتذكير ده ما كانش مرة واحدة في سورة البقرة ده كان ثلاث مرات زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا ثلاث آيات فيهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآية رقم 40 والآية رقم 47 والآية رقم 122 أعاد القرآن الكريم التذكير بالنعم وذلك للتأكيد وحث بني إسرائيل على اتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام يا ترى من المقصود بيا بني إسرائيل هل المقصود بذلك أبناء بني إسرائيل المعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي كانوا موجودين في المدينة ولا المقصود بذلك آباءهم وأسلافهم بكل تأكيد المقصود بذلك آباء بني إسرائيل وأسلافهم وإن كان المقصود بالتذكير هم آباء بني إسرائيل لكن أبناء بني إسرائيل مستفيدين لأن شرف الأصل يمتد إلى الفروع وتفضيل السابق يفرح به اللاحق كأنك بتقوله أنت ابن أصول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي جاءت مفردة ولكن المقصود بها الجمع زي في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من هذه النعم جعل منهم الأنبياء والملوك وأنزل عليهم الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل ونجاهم من عدوهم فرعون وجنوده وأغرق عدوهم فرعون وجنوده ومن رحمته أمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة مثل قوم عاد وثمود وأنزل عليهم المن والسلوى والعديد من النعم التي لا تحصى ولا تعد وأني فضلتكم على العالمين يعني تفضيل الفضل هو الزيادة وبيكون محدد في وجه وليس في جميع الوجوه هتقول لي انا عايز دليل هقول لك بسيطه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان من الامم السابقه وكان بكل تاكيد افضل من انبياء بني اسرائيل جميعا ثم جاء من بعدهم افضل الخلق على الاطلاق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي الحقيقه احنا عندنا عيب بنركن الماضي ونفتخر به لكن في الحقيقه ما بنعملش حاجه ليس الفتى من قال ذاك ابي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا الذكر باللسان مهم لكن الأهم الإيمان بالقلب واليقين وعمل الجوارح بما يحب الله ويرضاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كنتم خير أمة أخرجت من أهلا بكم أكبر خطر واجه الإسلام منذ نشوءه في المدينة منورة كان بني إسرائيل وعلى الرغم من علامات ودلالات النبوة اللي موجودة في التوراة لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل من بني إسرائيل كانت نظرتهم بوجه عام لكل شعوب الأرض إن هم شعب الله المختار نعم صحيح بني إسرائيل هم شعب الله المختار في زمانهم اختارهم الله ليحملوا منهاجة ولكنهم فشلوا في حمل المسؤولية قال تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والتفضيل هنا مش على الإطلاق ده تفضيل محدد وفي زمان محدد على أهل زمانهم من العالمين من أهل الكفر وعباد الأوثان وفي الجهة الثانية عندنا أمة الإسلام قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس والسؤال دلوقتي مين اللي يكسب بني إسرائيل ولا المسلمين الأفضلية ولا الخيرية خلونا نشوف الموضوع من الناحية اللغوية التفضيل مصدره فضل والفضل هو الزيادة هنقول مثلا فضل عمر على زيد كده الجملة معناها ناقص لازم نحدد الوجه اللي فيه التفضيل فنقول فضل عمر على زيد في العلم وده ما يمنعش ان زيد يفضل عن عمر في وجه آخر هنقول فضل زيد على عمر في المال على الوجه الآخر نجد ان الخيرية تفيد العموم مثلا لما أقول عمر خير من زيد كده معنى الجملة تام ومعناه أن عمر في العموم خير من زيد فالخيرية لأمة الإسلام أشمل من الأفضلية لبني إسرائيل 
وتاني حاجة بالعقل كده كيف يفضل بني إسرائيل على الأمة المحمدية وقد أمروا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام وفي حاجة مهمة زي ما الأفضلية لبني إسرائيل مشروطة بالامتثال لأوامر الله عز وجل فالخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مشروطة بثلاث حاجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نفهم من كده أن مش كل أمة الإسلام دخل في هذه الآية الكريمة أمة الإسلام على نوعين أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة تشمل الثقلين من الإنس والجن يعني كل الإنس والجن اللي سموا عن الإسلام سواء دخلوا في الإسلام أو رفضوا الإسلام فهم من أمة الدعوة وتاني نوع هي أمة الإجابة وهم من أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم المقصودين بالآية الكريمة الإسلام مفهوش عنصرية يعطي لكل ذي حق حقه قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هنيجي دلوقتي بسرعة للنصوص المقدسة في الإسلام واليهودية في الإسلام عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي اليهودية عندنا التوراة وحنستشهد كمان بالإنجيل في القرآن الكريم ذكرت خيرية الأمة الإسلامية في الآية اللي قلناها قبل كده كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك وهب الله عز وجل الأمة الإسلامية الوسطية والاعتدال وجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وخد عندك بقى في السنة النبوية المتاخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وارجع وأكد هنا أن الخيرية مش لأمة الدعوة الإسلامية ولكنها لأمة الإجابة وعلى الجانب الآخر في العهد القديم في التوراة في سفر التثنية إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم عندنا مثال آخر في سفر إشعياء الثور يعرف مالكة والحمار صاحبة الذي يعرفه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم وفي العهد الجديد ذم المسيح عليه السلام اليهود وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها وبرضو أرجع وأأكد أن مش كل بني إسرائيل مقصودين بهذا المقصود بهذا من كفروا بالرسل ولم يتبعوا المسيح عليه السلام اللهم اجعلنا بفضلك ورحمتك ممن قلت فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس جزاكم الله خيراً